কি ওজন আসছে এখন তাপ কেন ঠিক হয় না একটা কথা বলছে না মুরগি আসার আগে আমার লিটারে তাপ দিতে হবে আমরা যে বলি 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা তোলা এটা মুরগি আসার পরে না আসার আগে কয় ঘন্টা থেকে তাপ থাকতে হবে মিনিমাম 6 ঘন্টা আগে আমার মুরগি যে বিছানাটা দিব এই বিছানা যাতে 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট এই পরিমাণ তাপটা ওই বিছানার মধ্যে থাকে মুরগির বাচ্চাটা ছাইরা দিলে পরে ওই তাপটা নিয়ে আর নারী বুড়ি শব্দ বলো বস শুরু করে তো এখন আমি 95 ডিগ্রি হইছে না 90 ডিগ্রি কিভাবে বুঝবো সেই জন্য আমরা বলি যে থার্মোমিটারটা ব্যবহার করেন এটা মুরগি বাচ্চা ছাইরা দিলে তো বোঝা যাবে না এটা কোনো ভাবে এই থার্মোমিটার ছাড়া বোঝা সম্ভব না সেই জন্য অবশ্যই আপনি থার্মোমিটারটা 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট কনফার্ম করবেন তো এখন আপনি 95 ডিগ্রি কনফার্ম করেন তারপরেও নারী বুড়ি ঢিলা কেন থাকতে পারে তাপ পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না আরেকটা কারণ হইতেছে আপনি মুরগি বলছে বিছনা মনে করেন যে এইখানে যতই তাপ দেন যে পরিমাণ আপনার গরম হবে মাটির মধ্যে তাপ দিলে কি পরিমাণ গরম হবে হবে না আমরা বলতেছি বিছনার মধ্যে তাপ দেন 6 ঘন্টা আগে থেকে কিন্তু আপনি তো বিছনায় তাপ দেন না অনেকে বলে যে কারেন্ট খরচ হবে অনেকে বিছনা দিয়ে আমরা বলতেছি মিনিমাম 3 ইঞ্চি বিছনা দেন শীতকালে আর গরমকালে 2 ইঞ্চি তো আমার মনে হয় আমাদের এই এলাকায় যদি 50 জন খামারি থাকে আপনারা জানেন না 2 ইঞ্চি বিছনা আছে এরকম কয়টা খামার পাওয়া যাবে शीतकाल शीतकालीटर खामी खुजे पाठी समस्या कथा प्रत्येक समस्या समाधान आज बुजते আমরা যদি 2 ইঞ্চি লিটার দিতে পারি মুরগি বাচ্চা আসার আগে যে বিছনাটা পাবে 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট দিলে অবশ্যই এই বিছনাটা গরম হবে এই গরম বিছনায় বাচ্চা পড়ার সাথে সাথে বাচ্চাগুলো নারী বুড়ি ডেভেলপ হয়ে যাবে এই যে নারী বুড়ি ডেভেলপ হওয়া শুরু হলো এখন আর এত অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না একজনে বলল 17000 লাগে মাসে 17000 টাকা এখন মুরগির যে দাম 90 টাকা কেজি মুরগি 17000 টাকা ওষুধ যদি খাওয়া 1000 মুরগিতে তার লাভ আনা খুব কঠিন সে লাভ আনতে পারবে না বুঝতে পারছেন সেই জন্য এই জিনিসটা আপনার কনফার্ম করতে হবে যে বিছ নাড়াতে দুই ইঞ্চি অবশ্যই হয় নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছয় ঘন্টা আগে হয় এর একটা জিনিস আরেকটা জিনিস বারবার বলতেছি আমরা যে আপনারা অবশ্যই তাপ সঠিক পাওয়ার জন্য আমরা তো জানি দুই ওয়াট দিতে হয় একটা বাচ্চার জন্য কয় ওয়াট দুই ওয়াট পাঁচশো বাচ্চা দিয়েছেন কয় ওয়াট লাগবো এক হাজার ওয়াট এটা ছোট বড় দেন না কোনোটা একশো ওয়াটের বাতি কোনোটা তিরিশ ওয়াট কোনোটা দুইশো ওয়াট এরকম না একই ওয়ার্ডের বাতি দিতে হবে প্রত্যেকটা যাতে করে তাপগুলো একইভাবে সারা घुमेटना আমরা দুই জন ছিলাম বাচ্চা হওয়ার পরে এখন তিন জন এখন যদি এখানে ছয় জন থাকে এখানে ঘুম হবে না অবশ্যই আমাদের শরীরের জন্য স্ট্রেস পড়বে এই স্ট্রেসের কারণে মুরগির সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা বলছি তিনশো তিয়ে চারশো এর উপর বাচ্চা আপনারা একটা ব্রুডারের নিচে রাখেন না এবং একসাথে কত দিন রাখতে হবে তিন দিন না একসাথে রাখতে হবে কমসে কম সাত দিন সাত দিনের কমে যদি একসাথে রাখেন যতই আপনার মুরগি ভালো থাকার যতই বিজ্ঞ থাকে আপনার ওই পরিমাণ পাবেন না কাঙ্ক্ষিত জিনিস যে পরিমাণ আমরা এই বাইর করছি গবেষণা করে এটা পাইতে হলে অবশ্যই আপনার সাত দিন ব্রুডার হাউসের নিচে রাখতে হবো একসাথে চারশো মুরগি রাখতে হবো একসাথে ছয়শো বা বারোশো বা এক হাজার করা যাবে না অনেকে তিন দিন পরে সাইরা দেয় কারণ আমার তাপের অভাব নাই তাপের অভাব নাই তাপ কমান কিন্তু সাইরেন না একসাথে ওদেরকে রাখেন এবং খাদ্যের পাত্র পানি পাত্র অভাব যদি না হয় সেই জন্য আমরা বলি বিশ দিন বয়সে মুরগির যখন অ্যাকুরেট হয়ে গেল মিনিমাম পঞ্চাশটা খাদ্যের পাত্র পঞ্চাশটা পানির পাত্র কনফার্ম করেন सर्वोच्च पांच पचानबाई टायर 
ই বস্তা যে খাদ্যের বস্তাগুলো পেছাই দিতে পারেন এইখানে খাদ্য যদি ছিটাই দেন 7 দিন তাইলে মুরগি প্রপার খাবার খাবে অনেকে দেখি 3 দিন পরে তে খাদ্যের পাত্র ছোট ছোট গুলো দেয় এগুলো মুরগি খেতে পারে না অনেকে বলে ময়লা ওঠে পায়খানা করে এইগুলো কোনো কিছু দেখার দরকার নাই এখন আছে বিস্তারিত আপনারা সিঙ্গেল বলতো বা আমাকে বিস্তারিত না বলে যেগুলো বলে এগুলো কিউ ফলো করে তার ফিডিং যদি করেন আপনি নৌকা ফিডিং অথবা অন্য যে ছোট ছোট খাদ্যের পাত্র এর চেয়ে অনেক ভালো হবে কি করবেন কোনো ব্যাপারই না এত বড় একটা টায়ার নেবেন টায়ারে শুধু পেছাই দিয়া ওই ই বস্তারা দিয়া সেটা শুধু সেলাই করে দিবেন বুঝতে পারছেন জিনিসটা বস্তা এখানে বিছাবেন বস্তা বিছাইয়া এই মুড়িটা খালি সেলাই করে দিবেন এইখানে খাদ্যটা দিবেন এই খাদ্যটা যে খাবে একবারে এক করে সাত দিনে যা খাওয়ার দরকার একশো সত্তর গ্রাম খাবার খাবে আর সাত দিনে যদি কোনো মুরগির বাচ্চা একশো সত্তর গ্রাম খাবার খায় ওই মুরগি কোনো দিনে ওজন কম আসবে না সাত দিনে একশো সত্তর গ্রাম কম আসবেন বাকি যেগুলো আছে এইগুলা অনেক কিছু লেখা আছে এইগুলো বললাম না শুধু একটা কথাই বললাম এই সাত দিন বয়সে যে খাবারটা খাওয়া দরকার একশো সত্তর গ্রাম একশো ষাট থেকে একশো সত্তর গ্রাম এইটা আপনারা কোন ভাবেন বাকি একুশ দিন অটোমেটিক চলবে টায়ারে সাইকেলের টায়ার ভ্যানের টায়ার একটা টায়ার হইলে হয়েছি বুঝলেন না জাস্ট ওইটাকে বেড়াই রাখার জন্য আর বাচ্চা যাতে মানে ইজিলি ওইখানে উঠতে পারে আর দেখবেন এক দুই দিনের ট্রেনিং হয়ে গেলে পরে এলা তুই তিন বাচ্চা এগুলো যদি পানি খাওয়ানো খাদ্য কোনো শিখাই দেন আর আর ওইখানে পায়খানা করবে না বাংলাদেশে হাজার হাজার খামার আছে যারা লেয়ার খামার কিন্তু ই করে না কি বলে ওই খাসি দেন আর ডাইরেক্ট ফ্লোরে ডিম পারে তাহলে মুরগির ডিম ভাঙা করার কথা না লেয়ার খামার আছেন দু একজন একজনও নাই তো লেয়ার খামারে অনেকে বলে যে ঠোঁট কাটা দিতে হয় ঠোঁট কাটা ছাড়া আমাদের এই বাংলাদেশে না আমাদের টাঙ্গাইলে যে গাঢ়াইলে অনেক খামার আছে একটু ঠোঁট কাটে নেই চলতেছে মুরগি একটা ডিমে ঠোকরও দেয় না তারপর আপনার একটা আরেকটারে ঠোক রায় না রক্ত বের করে না কিছুই না এটা শুধু অভ্যাস অনেক মানুষ রাত দিন তিনটার সময় ঘুমায় ঠিকই সকাল সাতটা সাড়ে সাতটায় উঠা পড়ে এরকম অভ্যাস করে নিছে আর আপনি একদিন সাড়ে তিনটার সময় ঘুমায় দেখেন পরের দিন দশটায় ওঠা আপনার জন্য কঠিন না পানি পাত্র সব আলাদা বুঝাইতে পারছি এবং আরেকটা ভাইটাল জিনিস যেটা মুরগির ব্রয়লার মুরগির ওজন আনার জন্য বারবার দেখাইছে যেটা লিটার লিটার আপনারা কয়বার চেঞ্জ করেন একজনে বলেন লিটার আমরা বলি পঁয়ত্রিশ দিন মুরগি পারলে পাঁচ বার লিটার চেঞ্জ করেন লিটারে কয় হাজার টাকা খরচ হয় এক হাজারে কয় হাজার টাকা খরচ হয় এক হাজার মুরগিতে দশ হাজার টাকা লিটার খরচ হয় না এত খরচ হয় না যাদের লিটার লিটার তো পাল্টাই তবে লিটার ঠিক হলে কি হবে রক্ত মাসে জীবনও আসবে না ঠান্ডা লাগবে না মুরগির পেটে পানি জমবে না মুরগির ওজন অ্যাকোরেট আসবে এটার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনারা দেখতে চাইলে শুধু আমাদের টাঙ্গাল সাইরা শুধু ইয়ে ঢোকেন মধ্যবর্তী আর শুরু ওরা অনেকে মাসা সিস্টেম করছে আপনি জামালপুর ডিস্ট্রিক্টে ঢোকেন ওরা সমস্ত খামারি যত ব্রয়লার খামার আছে ওদের লিটার প্রথম দিন বয়সে যেরকম ঝকঝক করে হলুদ কালার এর শেষ দিন বয়সে হলুদ কালার দ্বারা মুরগি বেঁচে আমরা টাঙ্গালের ভিতরে আমরা এইটা দূর করতে পারতেছি না তাই আমাদের মুরগির সমস্যা বেশি কোনোভাবে ঠান্ডা ভালো হয় না আপনার ঠান্ডা ভালো হলে ওষুধ খাওয়া হলেন একটু পরে তো আবার ওই পচা লিটারই এই কারণে বিভিন্ন রোগ বাধা বাসে লিটার আমরা বলতেছি সাত দিন পরে পরে অনেকে বলে লিটার পাল্টাইলে পরে ঠান্ডা আসে এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা লিটারের মধ্যে যদি আপনি বাইরে সিট দিয়ে সুন্দর করে স্প্রে করিয়া তুইটা দা স্প্রে করে তারপরে দেন ওই লিটারে ঠান্ডাও লাগবে না রক্ত মাসা আসবে না হ্যাঁ পুরান ফলাই দিতে হবে হ্যাঁ নতুন লিটার দিতে হবে এবং ইউজ করা লিটার যারা দেয় তাদের রক্ত মাসাটা বেশি আসে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ফলাই দেবেন ওইভাবে লিটার রাখবেন আর তাছাড়া যে কদিন চলবে এ কদিন শুধু নাড়ানো নাড়াচাড়া তো আপনারা করেনি প্রতিদিন দুই তিনবার ওইটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এমন লিটার থাকবে আপনার নারকেল গাছ কোনো দিন গাছে নারকেল গাছ সরাই গেল নারকেল তাড়াতাড়ি আসে জানেন এটা তো গাম বুড়ো ধরছে রক্ত মাসা ধরছে খালি ভালো লিটার দেন মুরগিটা একদিনে দুই দিনে মুরগি ভালো হয়ে যাবো রক ওষুধ ছাড়া ভালো হবো এলা পরীক্ষিত জিনিস আমি হাইলাইট করতেছি আপনাদের কথা বলছে তারপরে হাইলাইট করতেছি তারপর আরেকটা জিনিস বলতেছি যেটা সে মুরগি যখন খাদ্য চেঞ্জ করেন প্রি স্টার্টার থেকে হ্যাঁ প্রথম দিন থেকে আগে প্রথম দিকে ছয় ঘন্টা পরের থেকে খাদ্য যখন চেঞ্জ করেন আপনারা প্রি স্টার্টার থেকে স্টার্টার স্টার্টার থেকে পিলেট পিলেটে থেকে তিরিশ দিন পরে ফিনিশ আর এই চেঞ্জ করার সময় মুরগির কিছু চেঞ্জ আসে এই জন্য আমরা বলি অনেক এনজাইন টেনজাইন খাবার তা না এই সময় আপনি মেট্রোনিডা জল এবং এটা পিএইচ এই দুটা যদি দুই তিন দিন দিতে পারেন তাহলে খাবার চেঞ্জ করার সময় মুরগির যে নারী বুড়িতে এটা ঘ্যাঞ্জাম হয় পাতলা বেখানা করে এইটা আর করবে না এইটা মাথায় কী করতে হবে আপনার খাবার যেদিন চেঞ্জ করবেন খাবার চারবার চেঞ্জ করবেন না কারণ খাবার তো চার ধরনের খাবার চারবার চেঞ্জ
আরেকটা হচ্ছে মুরগির পনেরো দিন বিশ দিন পরে এমন ঠান্ডা লাগে কোনো ওষুধে কাজ করে না ওটা আমরা বলি ব্রঙ্কাইটিসের ঠান্ডা সেই জন্য ব্রঙ্কাইটিসের ভ্যাকসিন পাওয়া যায় আই বাট নামে এ সেই কোম্পানি আমাদের একটা ভ্যাকসিন নিয়ে আসে এটা মোটামুটি দিলে পরে আপনার এই ঠান্ডাটা লাগবে না আর ওই সময় ওই সময় যদি আপনার ওষুধ খাওয়ান এক হইতেছে মুরগির ঠান্ডা সারবে না দেখা যাবে আর এক হইতেছে মুরগি প্রচুর পরিমাণে ওজন কমবে এই দুইটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এখন যে জিনিসটা আমরা সবাই ভুল করতেছি সেটা হইতেছে আমরা কেউ ফিনিশার ফিট খাওয়াই না ফিনিশার ফিট এই এলাকায় খাওয়া আপনাদের কথা বলছি এই লিটার আসার সবাই পাইছেন এই কথা বলে আমার শেষ আমাদের মুরগির ওজন মানের জন্য দরকার চর্বি চর্বি কি ফ্যাট ইংরেজিতে বলে ফ্যাট দরকার এনার্জি আর দরকার কি ঔষধ ফ্রি খাবার মানে যদি পানিতে ঔষধ যায় তাহলে মুরগি ওজন অবশ্যই ঘাটবে তাইলে আমরা করতেছি কি তিরিশ দিন পর্যন্ত আমরা মুরগিতে দেখেন আমাদের লেখায় আছে তিরিশ দিন পর্যন্ত মুরগির রক্ত মাসের যে ওষুধটা খাদ্যের সাথে থাকে কিন্তু তিরিশ দিন পরে যে খাদ্য খাওয়াবো ওইটাকে বলা হয় ফিনিশার খাদ্য ওই খাদ্যের মধ্যে রক্ত মাসার কোনো ওষুধ নাই তাহলে ওষুধ ফ্রি হয়ে গেলেন আর এমনিতে আপনার মুরগি রোগ বালাই কমা যায় আরেকটা কি ত্রিশ দিন পরে মুরগির দরকার ওজন বেশি নর্মালি থাকে বত্রিশশো ক্যালোরি তেত্রিশশো ক্যালোরি আর তিরিশ দিন পরে আমরা যে খাদ্য দিচ্ছি ওটাতে তেত্রিশশো পঞ্চাশ ক্যালোরি আমরা শক্তি দিচ্ছি এনার্জি দিচ্ছি তিরিশ দিন পরে নর্মালি আমাদের ফ্যাট থাকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট টু তিরিশ দিন পরে যে খাদ্যটা বেঁচতেছি আমরা এটা দিচ্ছি ফিনিশার ফাইভ পয়েন্ট টু থাকতেছে মানে সবচেয়ে বেশি এই সময় মুরগির ওজন আসবে এবং মিনিমাম আপনাদের হাতে বাই ধরে বলতেছি পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত মুরগি পালেন তিরিশ থেকে নিয়ে পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত আপনারা ব্রয়লার ফিনিশারটা খাওয়ান যদি খাওয়াইতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি মুরগির ভালো ওজন আসবে এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখেন এটা আমরা কেউ করি না আর একটা কথা মনে রাখবেন যারা বাচ্চারা এখন ইদানিং তো সবাই বিভিন্ন কেনা খাওয়ায় ওই যে নেসলে কোম্পানি সেরেলা ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো খাওয়ায় না সবাই এগুলো ওয়ান টুর ভিতর কিন্তু কারণ আছে ওয়ান ওই বাচ্চারে খাওয়ান যাবো যে বাচ্চার বয়স সবচেয়ে কম আর এরকম মাস পরিবর্তন হইতেছে ওরা কিন্তু কম্পোজিশন মানে ওটার ভিতরে জিনিস পরিবর্তন করে করে দিচ্ছে এই জন্য আমরা বলি ওয়ান টু থ্রি ফোর আপনি না জানলে আপনার বউ কিন্তু বলে দেয় টু আইনো থ্রি আইনো বলে কি বলে না ও তো শিখা ফেলছে আমরা কিন্তু এটা শিখি না সেই জন্য আমাদের প্রি স্টার্টার যখন খাওয়ায় তখন প্লেট খাওয়াইলে হবে না বলতেছে আমরা দশ দিন পর্যন্ত প্রি স্টার্টার খাওয়ান আপনারা ছয় দিন পর্যন্ত প্রি স্টার্টার খেলে একজনে দেখলাম কালকে সে লেয়ার স্টার্টারে খাওয়াইতে বলতেছে আমরা পঁয়ষট্টি দিন সে আটচল্লিশ দিন না পঁয়তাল্লিশ দিনে লেয়ার স্টার্টার পর্যন্ত লেয়ার গোয়া দিতেছে কত এর জন্য মাত্র সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ টাকার জন্য সে পুরা তার মন মতে চালাচ্ছে মন মতে চালালে পাঠের জমিতে পাট কাটা যায় না মুরগিতেও লাভ করা যায় না মন মতে আপনি পানি দিলে পাট কাটতে পারবেন এখন তো পাট নাই আমাদের এক জমানায় পাট ছিল খুব তো পাটের জমিনে পাট কাটা যাবে না আমাদের মুরগিও প্রপার পাওয়া যায় না সেই জন্য অবশ্যই প্রি স্টার্টার স্টার্টার পিলেট এবং ফিনিশার চারটা খাবার মিনিমাম আপনারা খাওয়াবেন হাউস ফিট খাওয়াইতে বলতেছি না এই চারটা পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পালেন এই চারটা খাবার খাওয়ান এটা যে খাবার ব্যাপারে এবং কত রুখ করে খাওয়াবেন এই গেলে ডিটেলস লেখা আছে আর ওই দেশে আমাদের ফিট খাওয়াচ্ছেন আরও দুই চার জনের লেগ সার দেবেন কেন আজকে আমাদের ফিট খাওয়ান বাজারে অনেক ফিট আছে না আমাদের ফিট এমন একটা ফিট যে ফিট সমস্ত জাতের মুরগির জন্য আপনি কবেরে খাওয়াইতে পারবেন রেজাল্ট ভালো আসবে তারপরে লোমেন রে খাওয়াইতে পারবেন রসও খাওয়াইতে পারবেন আরও কি আছে যত জাত আছে সমস্ত জাতের খাওয়াইতে পারবেন এই জন্য বলে আমাদের ক্রাম্বো এক্সেল এসে এর ফিটটা খাওয়ান আর কি আছে আমাদের ফিটে কক্সিডিউস্টের রক্ত মাসের ওষুধটা দেওয়া আছে আর কি আছে আমাদের ফিটের ভিতরে ভিটামিন মিনারেল এবং লিভার টনিক যাই বলেন এইগুলা পাউডার ফর্মে ফিটের সাথে দেওয়া আছে আর কি আছে ফিট তো যেহেতু সিদ্ধ করে দেয় টক্সিন যেটা মুরগি বমি করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় কলি যায় আমাদের মাইক্রো টক্সিন এবং কিছু সত্রাক থেকে মুক্ত করার জন্য এন্টি ফাঙ্গাল ওষুধ খাদ্যের মধ্যে দেওয়া আছে আর আমাদের ফিটে এখন হচ্ছে যেটা কি ফিডের ভিতরে আগে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে র মেটেরিয়ালস মানে খাদ্য বানানোর কম্পোজিশনগুলো বাইরের থেকে আনো লাগতো ইম্পোর্ট করে আইনা বিভিন্ন পোর্টে পরে থাকতো ওইগুলো না এখন আমাদের এখানে র মেটেরিয়ালসগুলো বানানো হচ্ছে আপনারা ইচ্ছা করলে আপনার ফিড মিল বিজিরে করতে পারেন ওইখানে বানায় যেদিন বানাচ্ছে র মেটেরিয়ালসটা ওই দিনই ওই ফিডটা বানাচ্ছে এই জন্য আপনাদের ফিডের রেজাল্ট আগের সাথে অনেক বেশি ভালো আসতেছে অনেকে বলতে পারেন ফিডটা একটু নরম হয়ে যায় যখন ফিডের ভিতরে মিনারেল ভিটামিন বা সোয়াবিন প্রোটিন এগুলো বেশি থাকে নরম হইতে পারে এই নরমের চিন্তা আপনার করতে হবে আপনার শুধু রেজাল্টের চিন্তা ঠিক আছে এবং বাচ্চার দাম কত বেশি এইটা আপনার চিন্তা করলে কোনো পার পাবেন না আপনার চিন্তা করতে হবে আপনার যে পয়েন্টগুলো দিয়ে দিলাম আপনার ঠিক ম
যেগুলো বলা হইলো একটু মানার চেষ্টা করবেন আর আশেপাশে যদি অন্য কেউ কোনো ফিড খাওয়া আমাদের ফিডের দাওয়াত দিবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ